ഹായ് ചിൽഡ്രൻ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ക്ലാസ് ഇന്ന് തുടങ്ങി നിങ്ങളുടെ ബോർഡ് എക്സാം വരെ ഞാൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഓരോന്ന് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് നിങ്ങളുടെ സാമ്പിൾ പേപ്പർ മോഡലാക്കിയിട്ടാണ് ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇന്നിപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കോഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻസ് എന്നാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ റെഡിയാണല്ലോ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് എ ഗേൾ ഇസ് ട്വൈസ് എസ് ഓൾഡ് എസ് എസ് സിസ്റ്റർ ഫോർ ഇയേഴ്സ് ഹാൻഡ്സ് ദ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ദയർ ഏജസ് വിൽ ബി വൺ ഹൺഡ്രഡ് സിക്സ്റ്റി ഫൈൻ ദർ പെർസെൻറ്റേജസ് ടു തൗസൻഡ് ടെന്നിൽ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുമുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ കോഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷനിൽ മിക്ക കുട്ടികൾക്കും ഡൗട്ട് ഉള്ളത് വേർഡ് പ്രോബ്ലംസ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഡിലീഷൻ ഉണ്ടോ അതോ ഏതൊക്കെ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഡിലീഷൻ ഉള്ളത് ഡിലീഷൻ ഉള്ളത് ഇക്വേഷൻസ് റെഡ്യൂസിബിൾ ടു ദ ഫോം ഓഫ് കോഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ എന്ന് ക്ലിയർ ആയിട്ട് സിലബസിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതും നമ്മൾ സെക്കൻഡ് പോർഷൻ സെക്കൻഡ് ടേമിൻ്റെ പോർഷൻസ് ഓൾറെഡി അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് നോക്കുക ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ അതിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം തന്നെ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിരുന്നു മാത്രമല്ല ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾ ടെൻത്ത് ക്ലാസ്സിൽ മാത്രമല്ല നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ജോബിന് വേണ്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ സ്റ്റാഫ് സെലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ റെയിൽവേ റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് ബോർഡ് ഇങ്ങനെയുള്ള ജോബിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എക്സാംസിന് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അത് ചോദിക്കാറുണ്ട് ആ എക്സാം ഒക്കെ എഴുതുന്ന കുട്ടികളോട് ചോദിച്ചാൽ അവർ പറഞ്ഞു തരും ഓക്കെ ഇതിപ്പോൾ കോവിഡ് വന്നത് കൊണ്ട് കുറച്ച് ഡിലീഷൻ വന്നതാണ് കേട്ടോ എന്നാലും നമുക്ക് ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് തരാം നിങ്ങളിത് മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കുക ബിക്കോസ് ഇത് വെരി സിമ്പിളാണ് നോക്കൂ എ ഗേൾ ഇസ് ട്വൈസ് ആസ് ഓൾഡ് എസ് ഹെയർ സിസ്റ്റർ അപ്പോൾ സിസ്റ്ററിൻ്റെ ട്വൈസ് മീൻസ് ടു ടൈംസ് ഡബിൾ ആണ് ഗേളിൻ്റെ ഏജ് ഫോർ ഇയേഴ്സ് ഹെൻസ് ആഫ്റ്റർ ഫോർ ഇയേഴ്സ് പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ദയർ ഏജസ് വിൽ ബി വൺ ഹൺഡ്രഡ് സിക്സ്റ്റി ഫൈൻ ദയർ പെർസെൻറ്റേജസ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഇതിലാർക്കാണ് നമ്മൾ വേരിയബിൾ കൊടുക്കേണ്ടത് സിസ്റ്ററിനാണ് ബിക്കോസ് ഗേളിൻ്റെ ഏജിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ ഈസ് ഗിവൺ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം ലെറ്റ് ദ ഏജ് ഓഫ് സിസ്റ്റർ ബി എക്സ് ഇയേഴ്സ് ഓക്കെ ദെൻ അപ്പോൾ ഏജ് ഓഫ് ഗേൾ എന്ത് വരും ഏജ് ഓഫ് ഗേൾ ഇസ് ഡബിൾ മീൻസ് ടു എക്സ് ഇയേഴ്സ് റൈറ്റ് ഇനി അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ അങ്ങ് എഴുതിയാൽ മതി നോക്കൂ ആഫ്റ്റർ ഫോർ ഇയേഴ്സ് ഈ കുട്ടിക്ക് എത്ര വയസ്സാകും എക്സ് പ്ലസ് ഫോർ ഈ കുട്ടിക്കോ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ദർ ഏജസ് വിൽ ബി വൺ ഹൺഡ്രഡ് സിക്സ്റ്റി എന്നല്ലേ അപ്പോൾ ഇയാൾക്ക് ടു എക്സ് പ്ലസ് ഫോർ രണ്ടാൾക്കും ഫോർ ഇയേഴ്സ് കൂടും ഇതിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓർ യു ക്യാൻ റൈറ്റ് ഗിവൻ ദാറ്റ് ദാറ്റ് സിമ്പിൾ ഇങ്ങനെ എഴുതുക ഇതിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഹൺഡ്രഡ് സിക്സ്റ്റി ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്താൽ വി ഗെറ്റ് ദ ആൻസർ നോക്കൂ ഇത് മൾട്ടിപ്ലൈ എക്സ് ഇൻറ്റു ടു എക്സ് ഇസ് ടു എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സ് ഇൻറ്റു ഫോർ ഇസ് ഫോർ എക്സ് പ്ലസ് ഫോർ ഇൻറ്റു ടു എക്സ് ഇസ് എയ്റ്റ് എക്സ് എഗെയിൻ പ്ലസ് ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ ഇസ് സിക്സ്റ്റീൻ ഈ വൺ സിക്സ്റ്റി ട്രാൻസ്പോസ് ചെയ്യുക ദെൻ വി ഗെറ്റ് സീറോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതൊരു കോഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷനിലേക്കായിട്ടുണ്ട് നൗ സിംപ്ലിഫൈ നോക്കൂ ഇത് രണ്ട് ലൈക്ക് ടേംസ് ആണ് സോ വി ഗെറ്റ് ടു എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എയ്റ്റ് പ്ലസ് ഫോർ ഇസ് ട്വൽവ് എക്സ് ഇത് മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നോക്കൂ ഇത് ബിഗ്ഗർ നമ്പറിൽ നിന്ന് സ്മോളർ നമ്പർ മൈനസ് ചെയ്യുക ബിഗ്ഗർ നമ്പറിൻ്റെ സൈൻ കൊടുക്കുക വൺ സിക്സ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റീൻ മൈനസ് ചെയ്താൽ എത്ര കിട്ടും ഫോറ് ഫു വൺ ഫോർട്ടി ഫോർ അല്ലേ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ഫോർട്ടി ഫോർ ഈക്വൽ ടു സീറോ ഈ എല്ലാ ടേമിലും ടു കോമൺ ഇല്ലേ സോ വി ക്യാൻ ഡിവൈഡ് ഈച്ച് ടേം ബൈ ടു വി ഗെറ്റ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് സിക്സ് എക്സ് മൈനസ് സെവൻറ്റി ടു ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇതിപ്പോൾ സ്മോൾ നമ്പേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ കോഡ്രാറ്റിക് ഫോമുലയിലേക്കൊന്നും പോകേണ്ട കാര്യമില്ല അല്ലേ പ്രോഡക്റ്റ് നെഗറ്റീവ് സെവൻറ്റി ടും സം പ്ലസ് സിക്സും വരുന്ന സെവൻറ്റി ടുവിൻ്റെ
ഇത് ഏജിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഏജ് നെവർ ബി നെഗറ്റീവ് ആകില്ല അപ്പോൾ ഏജ് കനോട്ട് ബി നെഗറ്റീവ് സോ ദിസ് വാല്യൂ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു റിജക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് എക്സ് ഈക്വൾ ടു സിക്സ് ആണ് എടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കുട്ടികളുടെ ഏജ് എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അല്ലേ ഫൈൻ ദർ പ്രസൻ്റ് ഏജസ് ആണ് നമ്മളിവിടെ ഏജ് ഓഫ് സിസ്റ്റർ പ്രസൻറ്റേജ് ആണ് കേട്ടോ ലെറ്റ് ദ പ്രസൻറ്റ് എഴുതാൻ ഞാൻ വിട്ടുപോയതാണ് പ്രസൻറ്റ് ഏജ് ഓഫ് സിസ്റ്റർ ആണ് എക്സ് ഇയേഴ്സ് എടുത്തത് അപ്പോൾ സിസ്റ്ററിൻ്റെ ഏജ് എക്സ് ആണെങ്കിൽ ഗേളിൻ്റെ ഏജ് ട്വൈസ് ഡബിൾ ആണ് അപ്പോൾ ഏജ് ഓഫ് സിസ്റ്റർ ഈക്വൾ ടു സിക്സ് ഇയേഴ്സ് ആൻഡ് ഏജ് ഓഫ് ഗേൾ ഈക്വൽ ടു ട്വൽവ് ഇയേഴ്സ് ഓക്കെ അങ്ങനെ നമുക്കിത് സിമ്പിളായിട്ട് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതുപോലത്തെ സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് വരുന്നതെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് മൈ ക്ലാസ് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യനായിട്ട് കാണാം ബൈ ബൈ